帮我找找吗？你那么有本事，来说一个听听，我也想尝尝害怕的滋味。行啊，既然你这么诚心诚意的求我，那我就好心好意的给你们讲个鬼故事吧。但是有一个条件，在听我讲鬼故事的时候，大家必须都得闭上眼睛。若是谁吓得睁开了眼睛，那就算输了。输的人呢，要围着这个篝火。正着跑十圈，然后再反着跑十圈，最后坐到自己的位置上，说着从前呐，有一只修炼了千年的蛇妖，爱上了一个道士。这个道士表面跟他情投意合，其实是想把他的妖元拿出来炼丹。最后，那个蛇妖被爱冲昏了头脑，对道士毫无防备。就在两人拜天地的时候。道士趁机不备，偷取了他的妖元，并且将他推下了悬崖。你你怎么抢别人的话说？这个故事呢，我很早以前就听说过了，所以提前宣告一下你的失败。义兄，涉猎这么广泛，不如你也讲一个，让义妹我尝尝害怕的滋味啊。没问题啊。你做什么？严旦，你别害怕，那个是降妖堂发出来的声音。师兄们每次云游回来，都会把捉到的小妖送入降妖堂关押。这堂内啊是机关重重，堂外呢又布下了锁妖阵，所以会时不时发出铃声。哦，怎么害怕了？谁怕了？那就乖乖的把眼睛闭上。闭就闭。听好了啊。从前呢，有一对夫妇，丈夫和一个砍柴的樵夫一起上山砍柴，去了很久都没有回来。于是妻子匆忙的去山上找他，找了很久，却只发现砍柴的那把斧子上面血迹斑斑。妻子呢，以为自己的丈夫已经死了，就哭着回家了。结果过了十日，丈夫。突然又回来了，妻子欣喜万分。妻子就问他，说：“你啊，这段时间去了哪里？”丈夫说：“他在山上迷了路，找了好久，才找到回家的路。”妻子第二日去了集市，遇到了和丈夫一起砍柴的樵夫，便问起此事。樵夫突然大惊：“哎，你的丈夫十日之前……”便已经死了。于是呢，那女子不安的回到家，就看到自己的丈夫正低着头在找什么东西。突然，有一双手臂抱住了他。就这，唐天师，你这辈子都吓唬不了我了，好吧？还有，夫人。我的头不知道丢到哪里去了，你能帮我找找吗？啊？我是怎么了？严大姑娘，你怎么了？你有病啊你！你不是说我这辈子都吓不着你吗？哎，你拿的是我的酒，睁眼了，跑吧。人。